hier ist auch Blut am, am, oh. hier am Halsband. Und der eine war und hat dann noch geholfen, aber selbst der konnte nichts machen. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Folge mit uns, mit Neuland Stories. Wir sind heute Morgen sehr früh auf dem Bein, denn wir haben eine kleine Wanderung vor und um den ganzen anderen Menschen ein bisschen zuvor zu kommen, muss man früh dran sein. Parkplatz ist noch leer. Ein, zwei andere haben wir schon gesehen. Frühstarter. <lacht> Perby hat sich schon mit einem Hund angelegt. Wie weit sind wir schon gekommen mit Jacke? Ich glaube, das, das erste Schild, wenn es losgeht, haben wir noch nicht gesehen. Anna Worten, wir sind ziemlich am Anfang. Jacke war ein bisschen... Es wirkte kalt heute Morgen, aber sobald man anfängt, diese Höhenmeter zu laufen, wird es warm. Aber zwölf Kilometer haben wir noch. Vor uns. Vor uns, ja. Nicht hinter uns. Mirador. Das ist der Mirador, wo wir einen ausgelassen haben. 
Der war noch nicht hoch genug. Der war noch nicht hoch genug. Das ist schon schön. Wir sind hier übrigens im Valle de Cocora. Sind wir gestern Abend angekommen und haben uns auf die Wanderung heute vorbereitet. Ähm, hier in diesem Tal ist das Besondere, dass es hier die größten Wachspalmen der Welt gibt. Die werden bis zu 70 Meter hoch und ragen auch aus allem heraus. Die Landschaft sieht richtig cool aus, macht richtig Spaß. Auch wenn man beim Wandern oft den Blick nur nach unten gewandt hat, <lacht> muss man zwischendurch mal stehen bleiben und hochgucken. Sieht richtig cool aus. Und wie machen sich unsere neuen Wanderstöcke? Jetzt muss man sie noch ein bisschen eingrooven. Richtig rund läuft das noch nicht, aber wenn es gegen Knie- und Rückenschmerzen hilft bei mir, ist ein Versuch wert. Also ich habe die Wanderstöcke nur, weil ich professioneller aussehe. Avoiding entering pets with conservation areas. Heißt dann wohl, hier geht's mit Pets nicht weiter. Das wäre jetzt noch ein kleiner Umweg gewesen und da wäre es zu so einer kleinen Kolibri-Station gegangen. Ähm, können wir jetzt leider nicht machen, deshalb geht es direkt wieder zurück und aus den 12 Kilometern wird vielleicht nur noch 10 oder so. Auch nicht so schlecht. Wobei es ein cooler. Pausenspot auch gewesen wäre. Müssen wir uns einen neuen suchen. Die Kolibris hätte ich schon gern gesehen. Ja, stimmt. Keine 200 Meter später haben wir einen geeigneten Platz gefunden. Ziemlich schön sogar. Für was denn? Pause. Feschbar. Es ist hier richtig, richtig angenehmes Wetter. Es ist nicht zu kalt, es ist nicht zu warm, oder? Richtig cool. Ja, perfekt. Es sind, glaube ich, so auf knapp 2500 Meter. Ein bisschen Regen, ein bisschen Sonne. Heute Nacht hatten wir so um die, weiß ich gar nicht, 10 Grad. Das ist schon eher kühl, ja. Ja, so dass man sich mal wieder richtig einkuscheln musste. Tut gerade gut. Wir wissen aber, es wird wieder wärmer. Gute Pause, weiter geht's. Aber noch.
noch mal kurz ein, zwei Facts zu dem Wanderweg hier. Ähm, der verläuft nämlich über ein Privatgrundstück und kostet pro Person 20.000 Pesos Eintritt, was 5 Euro sind. Und anscheinend muss man am Ende des ähm, Wanderweges nochmal 6.000 Pesos pro Person bezahlen. Also sind es insgesamt 6,50 Euro Eintritt. Ähm, und es war ganz gut, dass wir früh dran waren. Die Wege sind hier ziemlich schmal und je näher wir jetzt Richtung Dorf wieder kommen, umso voller wird der Weg. Ähm, aber es hat richtig, richtig Spaß gemacht und wir haben jetzt auch gerade noch mal unter so einem richtig blühenden Baum angehalten und um uns herum die Palmen. Was sagt ihr? Stecker hoch? Immer festen Tritt. <lacht> Gehen wir die letzten Schritte, ha? Huh? Ich glaube, das sind noch einige letzte Schritte. Hey, da vorne ist es doch schon. Echt? Ja. Du meinst das Bunte da hinten? Ja. Da vorne? Ja. <lacht> also sagen wir so, man kann es sehen. Sag du Platz. Ich wohl einen Rucksack auf hatte. Wir haben direkt zusammengepackt und sind losgefahren, weil es rollen schon die ersten Regenwolken rein und die erste Passage, die wir jetzt hoch mussten, die sah gestern, als wir runter sind, so matschig aus. Deswegen machen wir uns jetzt erstmal auf den Weg. Mann, habe ich rote Wangen. Gutes Zeichen. <lacht> und machen einfach erstmal ein paar Meter und dann entscheiden wir, was wir machen. Werkstatt, aber hoffentlich nur ein kurzer Zwischenstopp. Wie wir jetzt gerade rausgefunden haben, sind unsere Bremsklötze. Klötze, ne? Pads. Ja. Ähm, doch ziemlich hinüber, ziemlich runter. Deswegen werden jetzt vorne beide Seiten einmal ausgetauscht und haben sogar einen Kaffee bekommen. Wobei irgendwie nur eine Seite durch ist und die andere nicht, aber natürlich ist es besser, beide zu tauschen. Ja, das liegt an den kolumbianischen Straßen. Wir bremsen einseitig.
<lacht> Peppi, komm mal raus. Du musst sie rausziehen. Komm raus, Peppi. Oh Gott. Ja, sie auf beiden Seiten an den Schenkeln gewonnen. Ja, wie kam das in der Zeit und alles ist so voll. Ja. Ja, hier ist auch Blut am, am, oh. hier am Halsband. Ich glaube, hier, hier ist halt Blut, weil das wahrscheinlich von denen und dann... Die haben die halt immer auch eingebissen. Super. Klasse. Klasse! Klasse, dann machen wir es super! Das war so schlimm! Da standen zwei Männer. Und der eine war und hat dann noch geholfen, aber selbst der konnte nichts machen. Also wir gehen jetzt mit Peppi auf jeden Fall mal zum Tierarzt, weil wir das alles mal abchecken wollen und es doch ein bisschen übler aussieht als am Anfang gedacht. Und ähm, ich kriege auch eine Tetanus-Impfung und vielleicht auch nochmal eine Tollwut-Impfung, weil meine letzte Tollwut-Impfung 2018 war. Vielleicht nochmal auffrischen. Ähm, die Campingplatzbesitzerin wird uns fahren mit dem Auto, dann können wir uns dann Van hier stehen lassen. Und ja, hoffen wir einfach mal, dass es nicht ganz so schlimm ist. Pepper musste narkotisiert werden, damit die Wunden versorgt und genäht werden können. Neben den Wunden am Bauch hatte Pepper an ihren Hinterbeinen zwei große Hämatome, die grün und blau wurden und sehr schmerzten, weshalb sie sich nur noch sehr schlecht setzen und bewegen konnte. Nach dieser Attacke hätten ihre Verletzungen auch viel schlimmer sein können, was uns dann erst bewusst machte, wie viel Glück wir hatten. Da in Peppers Zustand erstmal keine Weiterreise möglich gewesen wäre, verbringen wir noch ein paar weitere Tage auf dem Campingplatz. Die Priorität liegt jetzt erstmal auf unserer Heilung und Gesundheit, auch wenn wir dadurch noch so einige Stops in Kolumbien auslassen müssen.
Na? Erzähl. Also der Besitzer war natürlich nicht da, nur der, der da gerade arbeitet. Ähm, aber die Polizei kam und hat alles aufgenommen und die Polizei hat gesagt, also der Besitzer soll wohl heute Mittag, Nachmittag kommen. Ähm, und wenn er bezahlt, dann ist alles gut. Und wenn er nicht bezahlen will, dann sollen wir die Polizei nochmal anrufen. <lacht> Keine Ahnung, was das bedeutet. Aber ja, also, also wir sind quasi da, um quasi für meine Medikamente und die Behandlung von PEPs soll Schadensersatz bezahlt werden. Ich bin aber da gar nicht so hinterher. Also es ist viel Geld, es sind insgesamt 300.000 Pesos, was über 100 Euro sind, glaube ich. Fast 100 Euro. Fast 80 Euro. Ja. ja. Ähm, <lacht> und ja, die Campingplatzbesitzer halt ein großes Interesse haben, dass es hier halt safe ist, weil hier halt auch Hotels, der Campingplatz ist und es sind auch wieder super viele Menschen hier entlang spaziert, weil man halt einfach auch durch, voll schön durch die Plantagen spaziert und das soll halt sicher sein und der Zaun ist halt nicht komplett durchgängig, wo die halt durchkommen können und ja, also es besteht ein großes Interesse von der Nachbarschaft Aber da hier. kümmert sich die Polizei jetzt auch drum, dass ja. das, da was passiert. Ja. Also, okay. Mal gucken, oh was heute noch passiert. Wir bleiben auf jeden Fall heute jetzt noch hier, habe ich gesagt, weil ja. wir können mit Peppi nicht weiter und ja. okay. ich glaube für mich ist es auch nochmal ganz gut. Ja. Es sind halt überall so kleine Bisse, so dass ich halt meine Hand kaum bewegen ja. kann. Aber der hier ist am schlimmsten. Weil es schon rot wird hier gerade wieder. Ich glaube. Da schon eine Infektion ist. Ich zeig das denen nochmal. Krass so sehr. Die Campingplatzbesitzer hier sind echt wirklich lieb. Angela und Roche. Äh, Roche? Roche, ne? Ähm, wir dürfen jetzt da, wo sie ihren Camper quasi geparkt haben, damit da im Schatten stehen, dürfen wir jetzt stehen, damit der Van nicht so heiß wird und ähm, ja, Peppi einfach entspanntere Temperaturen hat, da es doch über den Tag ziemlich warm wird, sobald die Sonne da ist. Ähm, ja, deswegen packen wir jetzt mal schnell um. In den Bauch. Zuerst essen und dann muss ich jetzt wohl oder übel die Antibiotika nehmen, weil es so aussieht, als würde die Infektion sich verbreiten. Bin ich ehrlich gesagt ziemlich nervös vor, weil das letzte Mal, als ich Antibiotika bekommen habe, hatte ich eine allergische Reaktion drauf. Das war in Irland und das endete dann mit einem Notfallbesuch beim Arzt. Ja, eher nicht so schön. Zusätzlich zu dem Antibiotika nehme ich sowas Probiotisches, heißt Pilzkraft. Habe ich tatsächlich aus Deutschland von meiner Mom bekommen, noch bevor das Ganze passiert ist. Und hoffe einfach, das soll gut fürs Immunsystem und für die Darmschleimhaut sein und so, dass wenn ich das zusätzlich nehme, dass hoffentlich alles, alle guten Bakterien da bleiben. Wer sich fragt, ob Svenny so immer Tabletten nimmt, ja. Ich kann einfach, ja. Das sieht immer so aus. Hilfe, Hilfe, meine Tabletten. Wir stehen schräg. Okay. Antibiotics, do your, do your job. Wir sollen Peppys Poschi wo der Blutakkus ist, immer mal wieder kühlen über den Tag. Wir haben nur ein Kühlpad. Dank an die Tosas an dieser Stelle. <lacht> ähm, und so kann meine Hand gekühlt und Peppis Poschi gekühlt werden.
Basti nutzt die gezwungene Off-Zeit, um ein paar Sachen zu reparieren. Den Ventilator hat er schon repariert. Der hat nämlich geschrien. Man kann es nicht anders sagen. Es war ein richtig lautes Quietschen. Der funktioniert jetzt wieder wie geschmiert und unsere rechte vordere Lampe, unser rechter vorderer Scheibenwerfer ist mal wieder ausgefallen. Dafür haben wir aber Gott sei Dank noch Ersatz. Die haben hier in ihrem Garten richtig leckere Limettenbäume. Deswegen habe ich mir jetzt zwei Limetten geschnappt und mache uns Eistee für später. Das ist heute der Wuselmeister. Der Wuselhahn. Nicht schlecht. Auf jeden Fall gesünder auch als jeder Zuckertee. Mm. Wenn ihr euch fragen solltet, ob sich ein Wasserfilter für Südamerika lohnt, yes. Zum Vergleich, so sieht der neu aus. Crazy shit. Wir sind unter Schock und unsere Gedanken sausen im Kreis wie in einem Karussell durch unsere Köpfe. Werden diese Bilder je wieder aus unseren Köpfen verschwinden? Wie wirkt sich das auf andere Hundebegegnungen und unsere Reise aus? Können wir überhaupt noch weiter reisen? Tausend Fragen und keine Antworten. So, wir haben jetzt beschlossen, ähm uns auf die Suche nach einer Tollwutimpfung für mich zu machen. Das soll hier in Kolumbien gar nicht so einfach sein. Ähm, hier hat mich ja der Papa von der Campingplatzbesitzerin ähm, versorgt oder zumindest erstmal versorgt. Und er meinte dann, dass es nicht so einfach ist, an Tollwutimpfung ranzukommen. Vor allem, wenn man davon ausgeht, dass der Hund wahrscheinlich Tollwut geimpft ist. Ähm, zu 100 Prozent können wir das aber auch nicht sagen, weil das einfach nur der Besitzer gesagt hat, dass sie geimpft sind. Aber eigentlich sollten die Hunde auch nicht frei herumlaufen, deshalb ist alles nicht so richtig vertrauenswürdig, was der sagt. Und ja, die Empfehlung einfach von meinem Hausarzt zu Hause auch und generell ähm, ist einfach, dass man sich direkt Tollwut impfen lassen soll. Meine Tollwutimpfungen sind schon sechs Jahre her, deswegen sollte ich auf jeden Fall zumindest eine Auffrischung machen lassen. Und ja, jetzt fahren wir hier mal in ein Krankenhaus und gucken ob wir da eine Impfung bekommen. Sie meinen, es wird wahrscheinlich ziemlich schwer und ziemlich lange dauern. Sie sollen aber auf jeden Fall mal sagen, dass die Hunde, dass das ein Straßenhund war und der nicht gut aussah und ähm, wir dann hoffentlich schneller dran sind. Genau. Deshalb verlassen wir jetzt erstmal unser schattiges Plätzchen hier auf dem Campingplatz 
und machen uns mal langsam Weges Richtung Krankenhaus. Ciao, perritos. <risa> Perritas. Bien, escribe, cuéntanos sí, sí, sí. Claro. cómo les va. Gracias. Chao. Bis gleich. Bis gleich. Ich bin wenn man das so sagt. Viaje con una caravana. Eh, de, ¿Y hasta cuándo más o menos? Ah, es ungefähr en drei, vier Räumen. Und wurde zwei, drei Sachen gefragt. Mehrere Male immer das Gleiche. Aber ich glaube, jetzt bekomme ich die Info. Es ist geschafft. Ich habe meine Impfung bekommen und ganz viel Papierkram. Und. Ja, bin erstmal froh, dass ich die Impfung bekommen habe. Die Tollwood-Impfung habe ich Gott sei Dank bekommen. Die waren auch alle richtig nett im Krankenhaus. Und Peppy und ich sind jetzt dann soweit medizinisch versorgt. Wir wissen gar nicht so richtig, wie wir das Video jetzt beenden sollen, weil wir es immer noch nicht fassen können und glauben können, was da die letzten Tage passiert ist. Ja, wir versuchen jetzt einfach jeden Tag Step by Step irgendwie Normalität reinzukriegen. Normalität reinzukriegen, das zu verarbeiten und es ist, ja. es ist irgendwie verrückt, weil unter den letzten Kommentaren äh, und dem letzten Video wurde, habt ihr so viel geschrieben, wie schön ihr das findet, dass wir wieder so gut drauf sind, dass es uns wieder gut geht, dass wir wieder lachen können. Ähm, weil wir eben so viele Probleme mit dem Van hatten. Jetzt hatten wir mal zwei Wochen keine Probleme mit dem Van und es passiert was noch viel Schlimmeres und irgendwie, ja, es ja. ist super schwer dafür, irgendwie Worte zu finden. Ähm, wir haben es, ja, ja, noch nicht ansatzweise verarbeitet und das wird auch noch echt Zeit brauchen. Für dich ja sowieso nochmal eine ganze Ecke mehr. Ja. Ähm, wir werden uns jetzt auf jeden Fall vermutlich nichts mehr richtig in Kolumbien angucken. Ja, wir haben auch ein bisschen Zeitdruck und müssen Richtung Grenze nach Ecuador. Mhm. Deshalb ja. Ja, werden wir jetzt einfach Tag für Tag uns der Grenze nähern und versuchen, entspannte Tage zu haben, ein bisschen Normalität reinzukriegen. Wir werden uns natürlich auch ein bisschen an Peppy orientieren, weil also die soll natürlich jetzt erstmal zumindest mal eine Woche so gut wie gar nichts machen. Sie hat ja. auch selber gar keine Lust. Ähm, wir können nur noch mal sagen, dass wir super viel Glück gehabt haben, dass keine Knochen verletzt wurden und natürlich trotzdem schrecklich, aber was wir auch so gehört haben, dass gerade diese Hunde auch Schlimmeres auch überhaupt können. nicht mehr loslassen ja. und dass das überhaupt ja, so ausgegangen ist, sind okay, wir irgendwie dankbar drum und ja, wir aufhören zu sprechen. Ihr habt es wahrscheinlich alles im Video gesehen und hoffen trotzdem, ihr seid natürlich nächste Woche mit dabei. Ähm, Emoji der Woche, keine Ahnung. <lacht> was was euch einfällt und ja, ein Supportherz hilft natürlich trotzdem und ja, ihr werdet sehen, wie es uns dann nächste Woche damit geht. Das war's, ha? Ja. Okay. Danke. Ende. <lacht>